La conferencia episcopal advierte de la falta de vocaciones, de la falta de seminaristas y es una situación preocupante porque a largo plazo eh, pues podrían faltar eh, en las propias iglesias. Nerea, vamos a ver cómo ha sido este descenso en los últimos años de forma gráfica. Situación, Miriam, que también se está dando en nuestra comunidad autónoma y es que se ha descendido ese número de seminaristas en los últimos años. Fíjense porque entre los años 2006 a 2015 en Aragón había 30 seminaristas y en estos momentos en Aragón hay 14 seminaristas en en nuestra comunidad autónoma desciende esa vocación por el sacerdocio. La edad media para eh, formarse como sacerdote oscila entre los 22 a 25 años. También desciende esa media. Son muy jóvenes los que, los que acceden y en estos momentos, como vemos, hay 14 seminaristas, uno en la provincia de Huesca, 11 en la provincia de Zaragoza y dos en la provincia de Teruel. Durante un tiempo estuvieron viniendo de otros países para ejercer el sacerdocio en distintos municipios de Aragón, pero esa circunstancia ahora ya no se da, Miriam. Gracias, Nere. Hablamos con Javier Pérez, rector del Seminario Metropolitano de Zaragoza. Eh, hola, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, 14 seminaristas, no son muchos seminaristas. No, realmente para nuestra comunidad autónoma de Aragón no son muchos seminaristas, pero bueno, menos que nada son, desde luego. Pero es verdad que estamos en un momento, no solamente en Aragón, sino en toda España y yo diría que en toda Europa, pues con realmente un descenso claro del número de seminaristas de de jóvenes que deciden entrar al seminario para poder ser sacerdotes. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué esta falta de vocación que ha ido en aumento en los últimos años, aunque ahora se haya estancado o estabilizado? Eh, ¿A qué se debe? Sí. Bueno, yo creo que en, estamos hablando de Europa, ¿eh? porque en otras partes del mundo la Iglesia no solamente está en Europa, también está en Asia, en África, en América, y ahí está pasando un poco todo lo contrario, los seminarios están llenos. Sin embargo, es verdad que en Europa eh, se están vaciando los seminarios y hay una gran crisis en general, siempre hay casos excepcionales, y yo creo que en el fondo es porque Europa pues ya el tema de, de la Iglesia se ha alejado de la gente, la gente ha alejado de la Iglesia, y hay una gran cantidad de jóvenes que no conectan con la Iglesia y tampoco conectan con Dios. Y eso, eso también influye no solamente que no haya tantas vocaciones sacerdotales, sino que también que tampoco hay tantos matrimonios por la Iglesia como había antes, desde luego. Y esto nos está analizando dentro de la propia Iglesia, eh, viendo un poco claro. cuál es el error, si es que se está cometiendo algún tipo de error para que no resulte atractiva eh, para los jóvenes. Evidentemente, de hecho, ahora en la Iglesia el Papa Francisco nos ha llamado a toda la Iglesia a hacer una reflexión de por qué pasan estas cosas, no solamente lo de las vocaciones sacerdotales, sino por qué hay tantas generaciones de jóvenes que a lo mejor se han alejado de la Iglesia. Y ahí, evidentemente, hay muchos factores, no solo hay externos e internos, ¿no? Hablando un poco de los factores internos, obviamente hay que reconocer que tenemos que conectar mucho más con la gente joven, que la gente joven no conecta con el mensaje de la Iglesia actualmente en su mayoría, siempre, repito, hay excepciones. Pero también es verdad que hay ambientes del contexto que tampoco lo facilitan. ¿no? Hoy no es fácil que un joven que esté familiarizado con la posibilidad de ser sacerdote tiene que vencer muchas trabas de su propio entorno, de sus propias de su propia familia. Pero también es verdad que la iglesia tiene que mirarse hacia adentro, tenemos que mirar hacia nosotros mismos y reconocer que nuestro mensaje no está llegando, que hay que, como dice el Papa Francisco, hay que revisar la forma de comunicar, el lenguaje, etcétera. Quizá hay que actualizarse y por, está diciendo que por parte de las familias como que no ven eh, de forma muy positiva que eh, diga su hijo en este caso, eh, pues quiero ser sacerdote, quiero ser cura. Sí, porque el sacerdocio hoy día en nuestra sociedad europea pues no está valorizado. Y entonces que un hijo de una familia pues vaya al seminario pues los padres, repito, que siempre hay excepciones, ¿eh? pero muchos de los padres pues lo ven como que no va a tener un porvenir económico, no va a tener un prestigio social, otra serie de cosas, ¿no? No es algo que hoy día, ¿verdad?, tenga una gran popularidad. Bueno, entonces, ante esta situación, ahora mismo, de pocos seminaristas, lo que se ha recurrido en otras ocasiones es a sacerdotes extranjeros, sobre todo de América Latina, que uh -huh. han venido para ocupar esos puestos. Ahora ya se ha dejado de buscar eh, y, y, y se recurre a los denominados celebrantes de la palabra, que son como eh, voluntarios mmm, que realizan las mismas funciones, con excepciones de los propios sacerdotes en algunos pueblos de Aragón, por ejemplo. Exactamente, sí. Yo creo que, si no es, me equivoco, en la zona de los pueblos de Daroca, por ejemplo, es una cosa que está muy, muy desarrollada, ¿no? que son eh, personas laicas, sacerdote, eh, casados o solteros o ya secundario, que colaboran los fines de semana haciendo celebraciones de la palabra en aquellos pueblos donde no puede llegar el sacerdote a celebrar la misa. 
Y no solamente hacen celebraciones de la palabra, sino que van a las casas a visitar a los enfermos, a llevar a la, la comunión a personas mayores que no pueden desplazarse hasta la iglesia. También afrontan labores de la catequesis, etc. ¿no? Pero también quería decirte, Miriam, que no es que no se, es verdad que ya no se va a buscar seminaristas a otros países de América, pero se sigue insistiendo mucho en lo que es fomentar aquí en, en Zaragoza, en Aragón, pues el fomentar las posibilidades de que haya jóvenes que puedan conectar con la vocación sacerdotal. O sea, que seguimos buscando vocaciones sacerdotales, pero autóctonas, principalmente autóctonas. Vamos, que se buscan sacerdotes, ¿no? Igual que estamos hablando de otras profesiones sí. en las que eh, no se cubren esos puestos de trabajo, este es uno de los casos. Eso es, eso es, sí. Pero evidentemente eh, tiene que verse no como una oferta de trabajo para aquellos, sino como una decisión de la vida. Es una cosa muy de la existencia, de la propia vida de una persona, decidirse a ser sacerdote. No es que se busquen porque hagan falta puestos de trabajo, sino porque es una misión muy importante en la Iglesia y también, evidentemente, pienso yo, para la sociedad. Pues Javier Pérez, el rector del Seminario de Zaragoza, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Y a vosotros darme la oportunidad de poder compartir con otro este momento. Muchísimas gracias.